Es un habitué en, en Fabric desde que abrió y ha mezclado el capítulo 33 para, para esa casa que es ya una tradición y lo sigue siendo. Bueno, residencias en We Love Space, en Ibiza. Eh, ha tocado regularmente en el Festival Sonar en Barcelona. En in, in other sonars around the, the world? No, no. En no. no. la casa central del Sonar. Bueno, en Osgoods y en Panorama Bar, que es el, el, el club dentro de Bergen que habíamos hablado un poco antes. Podemos ir de atrás hacia adelante en el tiempo o de adelante hacia atrás para hablar con Ralph Lawson. Eh, y su nombre va a estar siempre en el recorrido de la música electrónica. Les recomiendo... Que, 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 que rastreen en YouTube un set que escuché hoy o ayer también en Beacons Festival. Beacon Festival de un, es un set de hace dos años, pero que parece que podría haber sido grabado hace diez o recién. Tiene como una cosa de clásico ya. Um, bueno, estamos con Ralph Lawson, eso es. Y, ¿Qué te gustaría que, que hablemos? ¿De, ¿De ahora, o sea, del presente hacia atrás o del pasado? Empezar un poco un raconto. He introduced you, uh, like your career, everything you've yeah. done, which is amazing. And he wants to talk a bit about you, but what do you prefer? To start from top to bottom or from now to like... Okay. <laughs> Como no tiene ningún problema, vamos a lo, a lo inmediato que fue en una fiesta de 2020 Vision en Londres que se realizó el 5 de diciembre en un lugar que se llama Hydro House y que en la invitación hacían como hincapié a, um, sobre el espacio donde se hizo la fiesta, el lugar, the, the place, ¿no? un lugar así, lugares importantes. Entonces mi pregunta era, ¿qué tan importante es eh, un espacio, la locación a la hora de, de, de armar una fiesta? Basically, he's, yeah, he's talking about the event that you played at Head Row House. And he says, how important is the venue when you have to play? Yeah, well, it's something like this is, is, uh, is pretty amazing. It's, of course, it's important. Uh, es muy importante. Tener un lugar como este es básicamente fantástico. Yeah, I mean, if you're playing here tonight and looking outside or playing outside and You know, it's a uh, it's pretty pretty special location. Of course, it's going to be something special for the people as well. It's different. It's not the normal nightclub. Tantos eh, que toque aquí adentro como la persona que le toque eh, estar afuera hoy eh, va a tener un lugar espectacular que no es lo normal. Perfecto. Y cuando cuando llega el momento de, de decidir cuánto tiempo tocar, ¿no? A veces es una decisión del de quien programa la fecha, pero si te dan a elegir Tocar una hora, hora y media, dos horas, cuatro horas. When you ¿En have qué te to choose when to play, like how long to play, what do you prefer in relations to the venue? Like each venue has a specific time slot, do you think? Or do you feel inspired by a certain space and it makes you play longer? Yo, yo prefiero... Uh, Uh, tocar uh, en más posible. Él prefiere tocar lo máximo posible, donde sea. No siempre es posible. Hay, hay muchos artistas, en solo, especialmente en uh, fiesta, festivales, sonar es uh, una hora o una hora media máximo. Mm -hmm. um, es difícil porque hay um, mucha música uh, uh, a pinchar. <laughs> Sé que los festivales es más complicado. Si vos tocas en un sonar más de una hora, una hora y media, no puedes tocar por la cantidad de artistas. Pero que si él pudiera elegir, tocaría lo máximo posible en cualquier ocasión. Bueno, no, ¿cómo se hace la selección para tocar? How do you select for four hours? Uh, more music. <laughs> <laughs> más música. Um, I, I like I like to play longer. If you have the chance, it's it's more it's more fun, and um, you know you can play from uh, deeper to house to techno, more electronic. You can have a little journey. If it's short, you have to squash. Un set largo es como un viaje. Eh, uno puede ir más abajo, puede ir más deep, 
puede ir más lírico, puede ir más progresivo y bueno, puede contar una historia, cosa que en un set corto es bastante complicado. Si se escucha, ¿no? Así le dejamos el micrófono. A friend asked if you miss 2020 sound system. Yeah, um, no, he's there. <laughs> Fernando I, está ahí. I, Así que I, no I, extraña I, I, 2020 Sound System porque ya lo tiene a Fernando. Yeah, I, I, we missed we missed each other. So he lives in Buenos Aires now. I live in Leeds, so it's it's far, but every year we are seeing each other. So. Dice que lo extrañaba porque ahora él está en Buenos Aires y él vive en Leeds, pero que ahora que se han reunido ya no lo extraña más y que siempre igual están vinculados. Fernando pinche uh, aquí esta noche. Y Fernando también pincha acá esta noche. Sansa también, que, que no sé si por ahí está por acá, pero bueno, que ha venido, los hemos repatriado en algún momento. ¿Cómo, cómo recuerdas esa experiencia de tocar con, en vivo, con dos colegas argentinos? ¿no? Que, How do you recall the experience of playing with them live? Yeah, we, we had a lot of fun. It's, uh, it was it's more difficult. It's Fue four muy divertido people, y muy difícil también. Sound checks, traveling, uh, you know, less money because... I think I think every every DJ should uh, have to be in a band because they they it's too easy they they turn up put the stick take the money go to the hotel it's too easy. Eh, ser DJ es muy fácil tocar en una banda es muy complicado las pruebas de sonido eh, ir a un lugar armar todo. Once we had trouble at the city hall, remember? Yeah. Oh my God, the longest sound check in the, in the history, the 10 hour sound check. Una vez yeah. hicimos un sound check en yeah. Barcelona de 10 horas eh, porque el técnico de sonido era muy malo. Siempre, siempre hay problemas. Con, sí. uh, uh, Carlos. Solo en cable, no no funciona. <laughs> Y bueno, nada, tuvimos un soundcheck de 10 horas porque el ingeniero de sonido no daba con, con, el, con lo que se estaba tratando de armar. Así que estuvimos 10 horas para terminar. Y bueno, fue un ejemplo de las dificultades en las cuales uno puede tener en, en una situación live con cuatro personas que obviamente con un DJ no pasa. What is better for you? Um, what, do you what does it make you feel more yeah, yourself? Yeah, it's different. Yeah, it's uh, it's just different. It's um, uh, one time when you have all four people in the band, and everyone's playing good, and it's it's connecting. It's it's a really good feeling, and you can push more than one person with. With turntables, el you momento can, en que las cuatro personas yeah. al unísono están teniendo sinergia y están todas en el mismo lugar y se está creando un sonido, ese momento es fantástico. Yeah, especialmente con la batería, the drums is muy fuerza, fuerza, ¿no? It's, um, it's okay. <laughs> it's a preset. Yeah, yeah, it's a preset. <laughs> Ableton push, you can change. <laughs> It's the uh, it's yeah 20 years from the first yeah 20 años de la publicación de Yeah, this is part of the reason because it was so such a long time, and I'm like, you know, where 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 did this time go? It's 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 strange. And then I was hearing, um, you know, new new producers um, playing like old records that I know, and then the old producers playing lots of new records. I'm like, where does where does time is? It doesn't matter anymore. This the sound is just good or bad. 
So I like this idea of we're lost in time now. It's not such a linear progression. You know. Dice que respecto de lost in time, que es perdido en el tiempo, surge un poco porque justamente pasó, pasaron 20 años desde que él trabajó con, esta otra, con este otro productor y que ahora hay de repente productores jóvenes trabajando con discos viejos, hay productores viejos trabajando con discos nuevos y que realmente no hay parámetro del tiempo. O sea, esos 20 años eh, están en todos lados. No es que ni se fueron ni, ni dejan de estar. O sea, ya el tiempo se está perdido. Es por eso Lost in Time. It's a concept like this, uh, which series, like we have lost in dub and lost in, you know, it's just, I suppose, uh, you can be lost in many places, lost in a city, lost on an island. I just, we, 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 we see how many we have before we, we run out of ideas. Muchas de sus ideas refieren al concepto de estar perdido, perdido en un lugar, perdido en la ciudad, perdido en un concepto, incluso, eh, y bueno, es parte de jugar con esa experiencia. Yeah, I think I think everyone. I think feeling lost is a, is a modern condition now. We, we, I don't think anyone's really sure of what happens in in now. You know, you don't know. It's not so stable. Things, anything can happen. It's. Uh, I think it's a modern condition to be in the city and just feel very isolated. Dice que estamos en un momento donde no hay certezas y que en cualquier circunstancia es como que no estamos seguros de lo que está sucediendo que vos podés estar en una ciudad rodeado de gente y aún así sentirte completamente aislado. Y pensaba que, que esta cosa que se de los pueblos, los pueblos 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 de los pueblos, todos los que pasan de moda, pero que dejan en la música electrónica, ¿no? en este caso. What do genres leave once they're out of style? The what do you think? Genres in general, like for example, acid house, mm. what do they leave for electronic music as a whole once they're out of style? Something next comes, but they mm. will eventually come back. Yeah. You know? yeah. Yeah, yeah, I agree with cycles, sure. It's uh, music for some time gets a little harder, more techno, then people, oh, I had enough, I, love, I want to listen more house, or then oh, we want something more energy. And it, it, but, you know, or, or it becomes people just like their one thing. It's a little bit like we like dubstep, we like house, we like techno. But for me, I like uh, more things. Eh, básicamente dice que hay ciclos en los cuales, por ejemplo, la gente le gusta el techno, le gusta que la música sea un poco más dura, después se cansan, quieren escuchar más house, quieren escuchar algo más alegre. Y ahora lo que está sucediendo es que la gente escucha música en forma un poco compartimentalizada, solo escuchan dubstep, solo escuchan house, solo escuchan techno, pero que a él le gusta escuchar de todo un poco y la música como un todo. No, como no, not everything, but I like. <laughs> <laughs> not all. <laughs> no, I meant music as a whole, yeah, but yeah, not yeah. all ra okay. all genres. Yeah. <laughs> Yeah, yeah, it's a good moment, I think, for the, 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 the strange thing at the moment is it's a really good moment to, uh, to make electronic music. You have these amazing machines, push machines out here. They're really fun. There's so much technology, all this stuff here. It's it's really good and it sounds great and it's very easy for people to, to come and make electronic music and really high standard like quickly. The problem is the industry is still not so not yeah. so good. So we have a we have uh, a, we have a, cat, you know, a problem there. 
Yeah, eh, que el momento es excelente para hacer música electrónica por todas las facilidades, eh, la tecnología, las máquinas que tenemos para hacerlo, eh, lo divertido que es, pero el problema... What the problem? What's the problem? <laughs> no, no one buys music. It's all free. <laughs> no, no, you know, no one. Everything's, no, everything's free. Sell, yeah. Yeah. Like yeah. Music? Exactly, that's the problem. El, el problema ahora es venderlo. It's not just a problem for the labels, the problem for the artists. They, the, and, but the, para I, los sellos y para los artistas. Because yeah. what I, I think we, we come, uh, we accepted, oh, it's okay, you, um, the artist doesn't make money from the records because you play live. And I said, this is bullshit. I mean, you sh for always you have record sales and live. Why should it be one? Why should you have the nothing for your Como the work you do? Como que ahora tenés que eh, elegir o hacer discos o tocar en vivo y que no ve la razón por la cual haya que elegir una cosa u otra. I don't know. Because it's people think, you know, because of the digital revolution, they, it became free. And it's very hard to go backwards. And people make more money touring also. Dice que bueno, que se hizo, eh, que bueno, dado que la música ahora es gratuita, eh, eso también eh, hace que... I don't que think the touring money changed much, but they just lost the recordings. Dice que no, no, no cambió tanto los fees que se ganan haciendo tours, pero que sí cambió completamente el tema de que los discos no se venden. Yeah, and it's, it becomes very difficult because the guys at the top, you know, they're taking so much money, like footballistas, like, you know, Rich, Richie Horton or Seth Troxler, no problem, they take all the money. But for someone coming up, it's, I think it's difficult to be on this level where they can uh, earn a living without an, another job. Dice que, por ejemplo, los artistas relevantes, los grandes, tipo Richie Horton o Seth Troxler, ganan muchísimo dinero y se la llevan toda, literalmente dijo, se la llevan toda, y no hay nada para los que están tratando de buscarse un nicho dentro de la escena. So everyone wants to just break like uh, they see it. Is, it is like the football, you know, you can break into, the, into, the, into the, the Premiership, but it's very, very difficult, you know. Y ahora es muchísimo más difícil. Thank you very much. I don't, I don't want to end on that note, to be honest, though. I don't want to end in a down place, because, I mean, for me, this is, this is now, but I don't think it's necessarily the future, because I think at the moment you have uh, a tipping point where, it, it, for, for me, the industry can't continue like this. So when something has to change, Él dice it's que going no to quería change. terminar en una nota baja y que quiere decir que este es simplemente un punto en el cual algo nuevo va a tener que generarse. Que no pensemos, uy, qué mal el presente, sino que pensemos que todo es cíclico y que próximamente las cosas van a cambiar. Yeah. I think, you know, we can see like lots of new technology and ways of uh, people to present their music and um, something, some of these ways will be successful, you know y que todas las nuevas tecnologías van a ayudar a la gente a desarrollar nuevas, nuevas formas de presentar su música y todo eso va a generar una nueva oleada de algo diferente. And of course we're lucky enough to have this beautiful place to make a party and thousands of people so I'm not, I'm not complaining I'm from <laughs> travel 6000 miles to be here. Yeah. Dice que además tenemos este lugar hermoso y van a venir un montón de personas a ver el el show hoy a disfrutar del festival y que vino de 6000 millas y así que está muy muy contento de estar yeah, con nosotros. We, still, you know. Sí, somos muy afortunados. I agree.